मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एस वाय बी कॉम दोन हजार एकोणवीस पॅटर्न सेमिस्टर फोर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक होल्डिंग कंपनी अकाउंट होल्डिंग कंपनी अकाउंट आज आपण नऊ नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत आणि त्याचं सोल्युशन आधी प्रॉब्लेम समजावून घ्या फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ ए लिमिटेड अँड सी लिमिटेड ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू एकतीस मार्च दोन हजार बावीसचं बॅलन्स शीट आहे बॅबीचे साईड बघा शेअर कॅपिटल शेअर ऑफ रुपीज टेन इंच ए चं कॅपिटल आहे दहा लाख आणि बी चं कॅपिटल आहे पाच लाख त्यानंतर जनरल रिझर्व आहे एक चार दोन हजार एकवीसचा म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स आहे जनरल रिझर्वचा दोन्ही कंपन्यांचा एक एक लाख रुपये प्रॉफिट अँड लॉसचा एक चार एकवीसचा बॅलन्स आहे म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स आहे ए चा पन्नास हजार आणि बी चा तीस हजार रुपये प्रॉफिट फॉर द इयर म्हणजे वर्षभरामध्ये झालेला प्रॉफिट आहे ए चा साठ हजार रुपये आणि बी सॉरी सी चा इथे बी आहे बी चा बीचा आहे चाळीस हजार रुपये समजे क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल या दोन करंट लायबिलिटीज आहेत ऍसेट साईडला लँड अँड बिल्डिंग मशनरी स्टॉक डेटर्स हे ऍसेट साईड आणि इन्व्हेस्टमेंट ऍट कॉस्ट इन शेअर्स ऑफ बी लिमिटेड ही जी आहे ती कोणाच्या कॉलमला दिलेली आहे तर ए च आहे म्हणजे ए होल्डिंग कंपनी आहे आणि बी सबसिडरी कंपनी आहे एक करेक्शन करून घ्या कंपनीचं नाव ए आणि सी आहे ए आणि सी एवढं करेक्शन मी करते ए आणि सी आहे कंपनीचं नाव तिथून प्रिंटिंग मिस्टेक होती बी झालेलं होत हा तर ए लिमिटेड चे सी लिमिटेड मधले शेअर्स आहेत कारण की इन्व्हेस्टमेंट ऍट कॉस्ट जी आहे अमाऊंट ती ए च्या कॉलमला दिलेली म्हणजे ए होल्डिंग कंपनी आहे आणि सी सबसिडरी कंपनी आहे आधी आपण एक एक वर्किंग नोट घेणार आहे परंतु त्यापूर्वी ऍडजस्टमेंट पहा ए लिमिटेड अक्वायर फोर्टी थाउजंड इक्विटी शेअर ऑफ सी लिमिटेड ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड ट्वेंटी वन एक चार दोन आहे आपलं एकतीस मार्च बावीस च म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला शेअर्स घेतलेले किती शेअर्स घेतलेत तर चाळीस हजार शेअर्स घेतले मग जर वर्षाच्या सुरुवातीला शेअर्स घेतलेले असतील तर जो ओपनिंग बॅलन्स असेल प्रॉफिट अँड लॉसचा आणि रिझर्वचा तो कॅपिटल प्रॉफिटला जाईल आणि जो प्रॉफिट फॉर द इयर असेल तो रेव्हेन्यू प्रॉफिटला जाईल कारण वर्षाच्या सुरुवातीला शेअर्स घेतलेले आहेत त्यामुळे ज्या दिवशी शेअर्स घेतले तिथपर्यंतचा प्रॉफिट हा कॅपिटल असतो त्यानंतरचा वर्ष संपेपर्यंतचा प्रॉफिट हा रेव्हेन्यू प्रॉफिट असतो त्यानंतर बिल्स रिसेबल वर इंटर कंपनी वाईंगची ऍडजस्टमेंट आहे तीन हजाराची सर्व डेटर्स मध्ये दहा हजार रुपये ड्यू फ्रॉम सी लिमिटेड म्हणजे इंटर कंपनी वाईंग आहे डेटर्स आणि क्रेडिटर्स वर दहा हजाराची त्यानंतर स्टॉक वर ऍडजस्टमेंट आहे स्टॉक ऑफ सी लिमिटेड इन्क्लूड गुड परचेस फ्रॉम ए लिमिटेड फॉर थर्टी थाउजंड Which were invoiced by A Limited at a profit of 25% on invoice price. Yala upon unrealized profit for calculation manto. It is other as a man supply kene lehe to azim dekhil stock madhe chahe C Limited cha. Ja tenni A kadne get li uti. Ata dhoni kampanya eka tere ta hai. Ya mo yaha maal tenka stock madhe jo ahe. To dhukri kile vika wala agel. Manam chapla so unrealized profit ahe. To apan minus karna rahot. Panchis takke. इन्व्हॉइस प्राईस वर त्याची वर्किंग नोट घ्यावी लागेल म्हणजे एकूण प्रॉब्लेम मध्ये सात वर्किंग नोट येतील आपल्याला सांगितलंय प्रिपेअर कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू मग एक एक वर्किंग नोट घ्या वरती नाव द्या वर्किंग नोट ए लिमिटेड अक्वायर फोर्टी थाउजंड इक्विटी शेअर ऑफ सी लिमिटेड ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड ट्वेंटी वन दोन एक एप्रिल दोन हजार एकवीस ला ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड चे चाळीस हजार शेअर्स अक्वायर केलेले आहेत हे आपल्या माहितीसाठी म्हणून आपण लिहून ठेवलं पहिली वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ ए लिमिटेड शेअर इन सी लिमिटेड त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा शेअर्स अक्वायर बाय ए लिमिटेड शेअर शेअर्स इश्यू बाय सी लिमिटेड किती शेअर्स अक्वायर केले तर चाळीस हजार दिलेले इश्यू किती केले तर कसं काढायचं तर कॅपिटल पाहायचं सीचं कॅपिटल आहे पाच लाख एक शेअर दहा रुपयाचा म्हणून दहा नि भाग द्या म्हणजे शेअरची संख्या ही पन्नास हजार पन्नास हजारापैकी चाळीस हजार शेअर्स अक्वायर केले झिरो झिरो कॅन्सल केलं 
शेहराला चार से पाच म्हणजे एकूण प्रॉफिट चे आपण पाच भाग करणार त्यापैकी चार भाग होल्डिंग कंपनीचा असतील एक भाग मायनॉरिटी कंपनीचा त्यानंतर सेकंड कॅल्क्युलेशन घ्या कॅपिटल प्रॉफिटच कॅपिटल प्रॉफिट काढताना जनरल रिझर्व आणि प्रॉफिट अँड लॉस आपण घेणार मायनॉरिटी कंपनीचा म्हणजे सीचा जनरल रिझर्व्ह चा ओपनिंग बॅलन्स आहे एक लाख रुपये आणि प्रॉफिट अँड लॉस चा ओपनिंग बॅलन्स आहे तीस हजार अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन काहीच नाही प्रॉब्लेम मध्ये असत तर आपण ते प्लस मायनस केलं असत मग घ्या सेकंड कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ कॅपिटल प्रॉफिट जनरल रिझर्व्ह एक चार दोन हजार एकवीस चा एक लाख रुपये ऍड प्रॉफिट अँड लॉस एक चार दोन हजार एकवीस चा तीस हजार रुपये दोन इंची बेरीज कॅपिटल प्रॉफिट आलेला आहे एक लाख तीस हजार दोन्ही कंपन्यांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा कॅपिटल प्रॉफिट ए लिमिटेड सी लिमिटेड ए ला चार छेद पाच भाग सी ला एक छेद पाच भाग म्हणजे एक लाख तीस हजाराला पाच मी भाग द्या पाच एक पाच पाच दुणे दहा पाच सत्तीस सव्वीस हजाराचा एक भाग सी ला सव्वीस हजार रुपये आणि ए ला एक लाख चार हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन घ्या रेव्हेन्यू प्रॉफिट चा कॅल्क्युलेशन ऑफ रेव्हेन्यू प्रॉफिट तिसरं कॅल्क्युलेशन आता ओपनिंग बॅलन्स जो होता दोन्ही तो आपण कॅपिटल प्रॉफिटला वापरलेला आहे आता राहिला फक्त प्रॉफिट फॉर द इयर चाळीस हजार रुपये तो रेव्हेन्यू प्रॉफिटला येईल मग रेव्हेन्यू प्रॉफिट काढण्यासाठी फक्त एकच अमाऊंट येईल प्रॉफिट फॉर द इयर चाळीस हजार रुपये एवढीच टोटल येईल चाळीस हजार रेव्हेन्यू प्रॉफिट चाळीस हजार दोन्ही कंपन्यांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा ए लिमिटेड आणि सी लिमिटेड ए लिमिटेड आणि सी लिमिटेड चाळीस हजाराला पाचने भाग दिला पाच आठशे चाळीस आठ हजार रुपये सी ला आणि आठशे बत्तीस बत्तीस हजार रुपये ए लिमिटेडला आपण डिस्ट्रीब्यूट केले त्यानंतर चौथं कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ मायनॉरिटी इंटरेस्ट पहिले चार कॅल्क्युलेशन साठी जे आपण अमाऊंट घेतो त्या सर्व मायनॉरिटी कंपनीचा असतात मग याचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे फेस व्हॅल्यू ऑफ शेअर हेल्ड बाय सबसिडरी कंपनी और मायनॉरिटी कंपनी तर मग त्यासाठी पहिलं कॅल्क्युलेशन पाहिजे किती इश्यू केले होते पन्नास हजार त्यापैकी होल्डिंग कंपनीने किती अक्वायर केले चाळीस हजार म्हणजे शिल्लक राहिले दहा हजार एक शेअर होता दहा रुपयाचा म्हणून दहा हजार गुणिले दहा अमाऊंट मध्ये एक लाख ऍड कॅपिटल प्रॉफिट ऍड रेव्हेन्यू प्रॉफिट कॅपिटल प्रॉफिट मधला मायनॉरिटी कंपनीचा हिस्सा सव्वीस हजार रुपये आणि रेव्हेन्यू प्रॉफिट मधला मायनॉरिटी कंपनीचा हिस्सा आठ हजार रुपये बेरीज करून मायनॉरिटी इंटरेस्ट आलेला आहे एक लाख चौतीस हजार रुपये आता इथून पुढची कॅल्क्युलेशन साठी अमाऊंट आपण होल्डिंग कंपनीचा घेणार पाचवं कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ गुडविल त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा कॉस्ट प्राइस ऑफ शेअर हेल्ड बाय ए लिमिटेड जी तुम्हाला बॅलन्स इथल्या इन्व्हेस्टमेंटला दिलेली आहे पाच लाख रुपये ती घ्या त्यामध्ये त्यामधून फेस व्हॅल्यू लेस करा होल्डिंग कंपनीने किती शेअर्स घेतले तर चाळीस हजार शेअर्स घेतले एक शेअर कितीचा होता दहा रुपयाचा मग चार लाख रुपये फेस व्हॅल्यू लेस करा लेस फेस व्हॅल्यू चार लाख रुपये लेस कॅपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनीचा कॅपिटल प्रॉफिट मधला हिस्सा तो आहे एक लाख चार हजार रुपये मग तो पण लेस करा लेस कॅपिटल प्रॉफिट एक लाख चार हजार रुपये पाच लाखातून पाच लाख चार हजार वजा करायचे उत्तर मायनस मध्ये येईल आणि जेव्हा उत्तर मायनस मध्ये येतं त्याला आपण कॅपिटल रिझर्व्ह असं म्हणतो म्हणून गुडविलच्या ऐवजी ह्या प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल रिझर्व्ह येईल चार हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन घ्या अनरिअलाइज प्रॉफिटच स्टॉकवर ऍडजस्टमेंट असेल तर आपण अनरिअलाइज प्रॉफिट काढतो इथे ऍडजस्टमेंट आहे बघा स्टॉकवर तीस हजाराचा माल सप्लाय केलेला आहे किंवा तिने एकडनं पर्चेस केलेला आहे आणि त्यावर प्रॉफिट आहे पंचवीस टक्के इनवॉइस प्राईस वर त्यानुसार आपल्याला अनरिअलाइज प्रॉफिट काढायचं आहे ए लिमिटेड सप्लायड गुड्स रुपीज थर्टी थाउजंड ऍट सेलिंग प्राईस ऍट अ प्रॉफिट 25% फाय पर्सेंट पंचवीस टक्के प्रॉफिट मी पाठवलेला आहे किंवा ट्वेंटी फाय पर्सेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राईस मग कॅल्क्युलेशन साठी फॉर्म्युला लिहा अनरिअलाइज प्रॉफिट बरोबर जितक्या रुपयाचा स्टॉक सप्लाय केलेला असेल ती किंमत गुणिले पंचवीस छेद शंभर शंभर का घेतले तर इनवॉइस प्राईस इनफ्लॅटेड प्राईस सेलिंग प्राईस मार्केट प्राईस असे शब्द आले तर बेसला शंभरच घ्यायचा कॉस्ट प्लस आला ऑन कॉस्ट आला तर तुम्हाला जेवढे पर्सेंटेज सांगितलेले असतील तेवढे शंभरात ऍड करून मग बेसला घ्यायचं गुणिले होल्डिंग कंपनीचा शेअर चारशे पाच कॅल्क्युलेशन करून अनरिअलाइज प्रॉफिट आलेला आहे सहा हजार रुपये हा आपण दोन ठिकाणी दाखवणार आहोत एक प्रॉफिट अँड लॉसचं कॅल्क्युलेशन करताना लेस करणार आहोत 
आणि ज्यावेळी बॅलन्स शीट तयार करू त्यावेळी स्टॉक मधून लेस करणार आहोत आता लास्ट वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस त्यासाठी होल्डिंग कंपनीचा प्रॉफिट अँड लॉसचा ओपनिंग बॅलन्स घ्या प्रॉफिट फॉर द इयर घ्या त्यानंतर त्यामध्ये रेव्हेन्यू प्रॉफिट ऍड करायचा आणि अनरिअलाइज प्रॉफिट लेस करायचा मग प्रॉफिट अँड लॉस चा ओपनिंग बॅलन्स पन्नास हजार ऍड प्रॉफिट फॉर द इयर साठ हजार ऍड रेव्हेन्यू प्रॉफिट मधला होल्डिंग कंपनीचा जो शेअर आहे तो बत्तीस हजार आणि लेस अनरिअलाइज प्रॉफिट आपण आत्ता कॅल्क्युलेट केलेला सहा हजार मग आधी पन्नास हजार साठ हजार बत्तीस हजार यांची डेबिट केली त्याने एक लाख बेचाळीस हजार त्यातून सहा हजार वजा केले प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आला एक लाख छत्तीस हजार याप्रमाणे आपण अगोदर सर्व वर्किंग नोट ज्या आहेत सात त्या कम्प्लीट करून घेतल्या आता बॅलन्स शीट आपण वरती नाव द्या कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट ऑफ ए लिमिटेड अँड इट सबसिडरी सी लिमिटेड ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू कॉलम करा लायबिलिटीज अमाऊंट ऑफ इट अमाऊंट ऑफ इट ऍसेट अमाऊंट ऑफ इट अमाऊंट ऑफ इट हे इनर आउटर कॉलम आहे एकदा वर्किंग नोट झाल्या की बॅलन्स शीट तयार करणं अतिशय सोपं आहे प्रॉब्लेम नुसार आपण बॅलन्स शीट तयार करतो बघा प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट आयटम आहे शेअर कॅपिटल कॅपिटल घेताना फक्त होल्डिंग कंपनीचा घ्यायचं जनरल रिझर्व घेताना फक्त होल्डिंग कंपनीचा घ्यायचा आणि प्रॉफिट अँड लॉस जो आहे त्या दोन्हीच्या बदल्यात जो आपण वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेला एक लाख छत्तीस हजार रुपये तो घ्यायचा आहे मग या शेअर कॅपिटल कल्चर युअर इक्विटी शेअर ऑफ टेन इंच अमाऊंट मध्ये दहा लाख फक्त एच कॅपिटल घेतलं होल्डिंग कंपनीचं जनरल रिझर्व इथे तुम्ही तारीख मेन्शन केली तरी चालेल नाही केली तरी चालेल एक चार दोन हजार एकवीस चा आहे एक लाख रुपये त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉसचा जो बॅलन्स आहे तो मी खाली घेतलेला आहे इथे वरती घेतला तरी चालेल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट एक लाख छत्तीस हजार रुपये त्यानंतर गुडविलच्या ऐवजी प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल रिझर्व आलेला आहे त्यामुळे कॅपिटल रिझर्व घ्या चार हजार रुपये तो लायबिलिटी साईडला जाईल कॅपिटल रिझर्व चार हजार रुपये त्यानंतर घ्या मायनॉरिटी इंटरेस्ट जे आपण वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेलं आहे एक लाख चौतीस हजार रुपये त्यानंतर पुढची लायबिलिटी सनरी क्रेडिटर त्यावर ऍडजस्टमेंट आहे इंटर कंपनी ओइंगची दहा हजार रुपये सनरी डेटर्स ऑफ ए लिमिटेड इन्क्लूड टेन थाउजंड ड्यू फ्रॉम सी लिमिटेड हे दहा हजार लेस करा सनरी डेटर सॉरी क्रेडिटर अंडरलाईन करून ए लिमिटेड सी लिमिटेड दोन कंपन्यांचे इनर कॉलम ला घ्या ए लिमिटेड सत्तर हजार सी लिमिटेड पन्नास हजार दोन्हींची बेरीज एक लाख वीस हजार लेस इंटर कंपनी ओइंग दहा हजार अवतरला एक लाख दहा हजार त्यानंतर नेक्स्ट लायबिलिटी आहे बिल्स पेबल दहा हजार आणि पाच हजार त्यावर पण ऍडजस्टमेंट आहे इंटर कंपनी ओइंगची बिल्स बिल्स पेबल ऑफ ए लिमिटेड इन्क्लूड इट इज थ्री थाउजंड ऍक्सेप्टेड बाय सी लिमिटेड मग ते पण तीन हजार रुपये वजा करावे लागतील म्हणून घ्या बिल्स पेबल ए लिमिटेड सी लिमिटेड इनर कॉलमला दहा हजार आणि पाच हजार बेरीज पंधरा हजार त्यातून लेस इंटर कंपनी ओइंग तीन हजार अवतरला बारा हजार प्रॉफिट अँड लॉस वरती न घेता मी इथे घेतला होता पण तुम्ही वरती जनरल रिझर्व नंतर घेतला तरी चालेल प्रॉफिट अँड लॉस एक लाख छत्तीस हजार जो वर्किंग नोट मधला आहे तो लायबिलिटी साईड संपली आता ऍसेट साईड ऍसेट साईड आपण गुडविलला सुरुवात करतो परंतु या प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल रिझर्व आलेला आहे आणि तो ऑलरेडी आपण लायबिलिटीला दाखवला आता जे तीन ऍसेट आहेत लँड अँड बिल्डिंग मशनरी आणि स्टॉक यावर कोणतीही ऍडजस्टमेंट नाही त्यामुळे आहे त्याच किमती दोन्ही कंपन्यांचा बेरीज करून घ्यायची मग ह्या लँड अँड बिल्डिंग ए लिमिटेड सी लिमिटेड दोन लाख आणि एक लाख पन्नास हजार अवतरला तीन लाख पन्नास हजार त्यानंतर मशनरी ए लिमिटेड आणि सी लिमिटेड दोन्ही कंपन्यांची मिळून तीन लाख तीन लाख म्हणजे सहा लाख अवतरला स्टॉक ए लिमिटेड सी लिमिटेड स्टॉक वर मात्र ऍडजस्टमेंट आहे अनरिअलाइज प्रॉफिटची पंच्याहत्तर हजार आणि पन्नास हजार दोन्हीची बेरीज एक लाख पंचवीस हजार त्यातून आपण कॅल्क्युलेट केलेला जो अनरिअलाइज प्रॉफिट आहे वर्किंग नोट मधला सहा हजार रुपये हा वजा करा लेस अनरिअलाइज प्रॉफिट सहा हजार रुपये एक लाख पंचवीस हजारातून सहा हजार वजा करून अवतरला एक लाख एकोणावीस हजार रुपये त्यानंतर या पुढे इन्व्हेस्टमेंट नाही घ्यायची सनरी डेटर्स त्यावर जेवढे क्रेडिटर्स मधून तुम्ही लेस केले तेवढे क्रेडिटर्स मधून लेस करायचे इंटर कंपनी पॉइंट म्हणून 
सन्डे डेटा ए लिमिटेड पन्ना हजार सी लिमिटेड साठ हजार दोनों की बेरीज एक लाख दह हजार प्लस इंटर कंपनी वन दह हजार अवसर ल एक लाख इन्वेस्टमेंट की नहीं है कि ऑलरेडी अपन वेबल घया बिल्सुएबल वर पे एडजस्टमेंट है इंटर कंपनी वन की बिल्सुएबल ए लिमिटेड दह हजार सी लिमिटेड पांच हजार बेरीज पंद्रह हजार प्लस इंटर कंपनी वन तीन हजार अवसर ल बारह हजार लास्ट कैश एड बैंक एक लाख पंचावन हजार एक लाख साठ हजार बेरीज कर अवसर ल घया एक लाख पंचावन हजार एक लाख साठ हजार कैश एड बैंक ए लिमिटेड एक लाख पंचावन हजार सी लिमिटेड एक लाख साठ हजार दोनों की बेरीज तीन लाख पंद्रह हजार आता बैलेंस शीट टैली करा एसेट साइज लैबिटी साइड आउटर कॉलम की बेरीज करा अपना बैलेंस शीट टैली होते चौदह लाख शहव हजार इधे अपना नौ नंबर का जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम होता तो कंप्लीट है ज्यादा वर्किंग नोटर कन्सॉलिडेटेड बैलेंस शीट इधे सर्व सात सात वर्किंग नोट आुडविल चाइविल जी हाथ प्रॉब्लम मध्य कैलक्युलेशन करता मैनस फिगर आई अपन कैपिटल रिजर्व जो है तो लैबिटी साइड लाखला गुडविल एसेट साइड लाखला इधे अपना नौ नंबर का प्रॉब्लम चौदह लाख शहव हजाराला टैली है कंप्लीट है थैंक यू